Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Heute wird wieder was gelernt und darüber freue ich mich wirklich sehr, weil es mir auch unglaublich viel Mehrwert bringt. Und zwar haben wir heute wieder die Dr. Beate Strittmatter hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Ärztin. Ja. Schön, dass du wieder Hallo. da bist. Hallo. Du bist die tolle Autorin von diesem Buch «Rettet die Liebe» ja. und ich denke einfach, dass das da, da, der Inhalt dessen, sich da damit auseinanderzusetzen, der Schlüssel ist für viel Seelenfrieden und letztendlich auch für körperliche Gesundheit. Das bin ich überzeugt davon. Wir reden heute über die Königsklasse. Ja, ich, äh und um hier einzelne Beispiele den Zuschauern näher zu bringen, wie das Buch funktioniert und wie man auf die Schlüsselpunkte kommt, möchte ich heute das Thema anwählen. Er lügt mich an. Hast du denn das Buchzeichen da drin? Ich ja, klar habe ich ein Buchzeichen das? da drin. Ja, gib mir her. Ich habe mehrere von dir gekriegt. Genau, Wieso nicht? Ich wollte mal sagen. Willst du auch eins von das mir? Das hier, nee, ich habe dir jetzt also. Das bekommen. Wieso hast du mir fünf gegeben? Ich gebe dir noch mehr. Ich gebe dir noch mehr. <lacht> Pass auf, ich habe es nicht geschrieben, weil ich nichts zu tun hatte, sondern weil ich ja eine Schmerzpraxis habe. Ja. Und weil diese Schmerzpraxis davon lebt, Leute gesund zu machen. Und dafür bekomme ich Geld. Und ich gesehen habe, ey, ein Konflikt, ein Problem in der Beziehung und der Schmerz wird einfach unterhalten. Und deshalb habe ich das irgendwann zusammengeschrieben, weil ich ja in meiner, ich bin von meiner genetischen Ausstattung her Lehrer. Meine Mutter war Lehrer, ich bin Ausbildungsleiter im Akupunkturbereich, in der größten Ärztegesellschaft der Welt, der Deutschen Akademie für Akupunktur in München. Und ich habe irgendwann gesehen, ey, stopp, 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 du musst da was machen, du musst da Erfahrungen haben, sammel das. Das ist eine Zusammenfassung zunächst mal für meine Patienten gewesen. Und ich gebe mhm. ihnen dieses, äh, du warst da mitten in der Badewanne, ja. <lacht> <lacht> ich gebe ihnen dieses Buchzeichen ja. und schreibe ihnen auf, passen Sie auf, gehen Sie auf rettetdieliebe.de. Und dann auf den Film so viel. Das ist Ihr Thema. Hören Sie sich das bitte an. Schauen Sie sich das an. So gebe ich das weiter. Tatsächlich gibt es ah. jedenfalls den so weiter. Bitte, Film Nummer 16, das ist Ihr Film. Gucken mein Sie Film sich das muss ich <lacht> Zum Beispiel, da, bitte. Okay. Ah, das war aber schlau. Da, da, ja, deshalb habe ich diese ganzen Buchzeichen. Die liegen auf jedem Tisch. Und es liegt auch ein Buch auf jedem Behandlungstisch. Es liegt eins im Wartezimmer. Und manche lesen, obwohl es Papier ist, quasi in der Cloud. Die fangen im Wartezimmer ein Kapitel an, dann warten sie im Therapieraum und lesen, lesen da gerade weiter. Mhm. Also sie lesen so intensiv in den Büchern, dass ich die immer mal wieder nach zwei Monaten verschenke, weil sie nicht mehr schön aussehen. Die gehen nicht damit in die Badewanne, aber die äh, nüssen sich ja auch ab. Ja. ja, und der Weg, ich muss so lange fahren, um zu dir zu kommen. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich die Essenz, wenn die Menschen verstehen, wie einfach es ist. Es ist vollkommen einfach, wenn man sich mal einlässt auf die Dinge. Zum Beispiel, wir wollten ja weitermachen mit Er lügt mich an. Oder sie, genau. Er lügt mich an. Mhm. Wir waren beim Sound der Kindheit. Vorher hatten wir schon, was denkst du über dich? Das bedient jeder andere. Was denkt das Kind über sich? Wenn es sich klein und, und miefig fühlt, dann wird es entsprechend so behandelt in der Schule. Daher kommt die Mobberei in der Schule. Ähm, was, was schließt du aus? Das Schattenthema, boom, kommst du zu dir zurück, wenn deine Seele nett ist, tippt sie dich auf die Schulter an und sagt, aber guck mal, da ist noch was, das solltest du zu dir nehmen, weil wir sonst nicht ganz sind, ich wäre lieber ganz als gut, C.G. Jung. Und jetzt waren wir zuletzt beim Sound der Kindheit, dass wir Dinge von früher wiederholen, weil sie sich so vertraut anfühlen. Und das, was sich vertraut anfühlt, da gehen wir eben gerne hin. Der Esel geht gerne in den alten Stall, auch wenn es dort stinkt. Im Esel brauchst du keinen neuen Design, Betonstall zu machen, wenn es ein alter Stall, den kennt er und da geht er hin und immer wieder und immer wieder, auch wenn es da eben stinkt. Und wir auch. Wir auch. Eins zu eins. Wir auch. Und dann bestinkt es in unserer Beziehung, so wie es zu Hause gestunken hat, aber es fühlt sich vertraut an und es kommt noch was dazu. Wir haben auch äh, unsere Werkzeuge der Kindheit, mit denen wir damals damit umgegangen sind. Also wir können auch damit umgehen. Das Dritte soll angeblich heißen, dass es auch eine Heilung gibt davon. Und das habe ich des Öfteren schon gesehen. Ja, wenn man in der Lage ist zu sagen, okay, das ist mein Thema, ich nehme es zu mir zurück. Es ist mein Thema und es tut weh, zum Beispiel bei der Ärztin, die keine Verbände konnte, wo der Mann dauernd gemeckert hat und der Vater auch immer gemeckert hat. Ich nehme es zu mir zurück, es ist mein Thema. Und wenn ich dann in der Lage bin es, dem Partner zu sagen, du pass mal auf, wenn du das mit mir machst, dann ist das wie zu Hause und das tut mir so weh. Dann ist schon mal das Eis gebrochen, dann kann Heilung stattfinden. 
wenn der Partner auch mitmacht. Gleichzeitig gibt es viele andere Möglichkeiten, aber das Entdecken, dass es mein Thema ist, ist schon so heilsam. Und da kam doch dann diese Juristin und die Juristin, eine smarte Frau und eigentlich, sie hatte ein körperliches Thema und das, ähm, das, war, auch, das war auch schnell zu behandeln, aber da ich schon so lange in diesem Metier drin bin, erlaube ich mir immer auch, äh, mir selber auch ein bisschen was rauszuziehen und mich unterhalten zu lassen. Ich frage, wie geht's zu Hause? Dann sagt sie, ja, eigentlich ganz gut. Aha, nicht ganz gut. Erzählen Sie mal. In der Zeit habe ich irgendwas bei ihr gemacht, Zähne geprüft oder weiß ich was. Erzählen Sie mal, was ist denn da nicht ganz gut? Das ist spannend, nicht ganz gut. Dann sagt sie, ja, ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, aber ja, er lügt mich so oft an. Hä? Er lügt, er lügt sie so oft an. So, und jetzt ist das für mich, es ist für mich wie eine Trainingsmatte. Finde ich die richtige Frage? Weiß ich, wo ich es hintun soll? Ist das ein Spiegel? Denkt sie irgendwie, sie lügt sich selbst an? Äh, nein. Dann hat mir ja gesagt, der Schatten, das ist eher was, was dich so anspringt als Thema, ne? Außen. Der zeigt sich so stark oder der macht sich so klein oder der schmatzt vielleicht, ne? Und sag ich, was macht das mit Ihnen? Sagt sie, ich fühle mich, das gibt mir das Gefühl von Unsicherheit. Ich weiß nie, wo ich dran bin. Achtung, sie weiß nie, wo sie dran ist. Was meinst du, hat sie mir erzählt von früher. Sie mhm. weiß nie, wo sie dran ist. Bei was für Sorte Krankheit eines Elternteils weiß man nie, wo man dran ist. Tja, Alkohol. Ja. ja. Mhm. Ihr Vater war Alkoholiker, mal war es super nett, der beste Vater der Welt, aber weh, er hat getrunken und man konnte es ihm nie ansehen. Sie wusste nie, wo sie dran war. Er versprach immer, sich zu bessern, aber sie konnte sich nie darauf verlassen und sie wusste nie, wo sie dran war. Das ist ihr Kindheitsszenario gewesen. Und vertraut fühlt es sich an, wenn sie jemanden, wer bist du, dich nehme ich, mein altes Drama, das führen wir wieder auf. Bei ihm wusste sie nie, wo sie dran war. Das und hat da sie angezogen zur Beziehung. Ja, und Wahnsinn. der Hammer war, es waren keine wichtigen Dinge, wo er gelogen hat. Keine wichtigen. Zwei Sätze. Wie war das früher? Meine Fragen an sie waren, als sie gesagt hat, der lügt. Erste Frage, wie fühlen Sie sich da? Was ist das Schlimme daran? Ich weiß nie, wo ich dran bin. Jemand anderes hätte vielleicht was anderes gesagt. Ich weiß nie, wo ich dran bin. Okay, erste Frage. Wie fühlen Sie sich? Ich weiß nie, wo ich dran bin. Ich bin immer verunsichert. Okay, kennen Sie das von irgendwoher? Die Frage kann man immer stellen. Mhm. Kennen Sie das von irgendwoher? Ja, mein Vater. Das war, das war wie ein Erwachen. Vielleicht kennst du das, wenn Menschen im Alltagstrott ihre Sachen machen. Guten Tag, wir machen jetzt das und dann ist der Tag zu Ende und dann gehen wir zu der Arbeit. Kennst du das, wenn jemand aufwacht? Wenn jemand einen geraden, offenen Blick bekommt und plötzlich anwesend ist? Das ist irre. Das nach Selbsterfahrungsseminaren so und bei dieser Frau habe ich das gesehen. Die setzt sich auf und sagt, das ist ja irre. Ich habe mir das selbst, ich habe mir selbst ausgesucht. Mhm. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, bringen Sie doch mal Ihren Mann mit. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, bringen Sie ihn doch mal mit. Warum habe ich ihn mitbringen lassen? Ich wollte wissen, warum er lügt. Das war, das war für mich, ich wollte Erfahrungen sammeln. Bringen Sie ihn doch mal mit. Er hat sie mitgebracht. Dann saßen die beiden da. Und wenn da so zwei sitzen, normal arbeite ich mit einem halben Paar, wenn das reicht. Wenn aber da so zwei sitzen, ist das für die wie ein Schutzraum. Mhm. Wenn du es fertig bringst, ihnen das Gefühl zu geben, dass du nicht auf einer Seite stehst. Das ist wie ein Schutzraum. Und dann sage ich zu ihm, haben Sie inzwischen verstanden, was das mit Ihrer Frau macht, wenn Sie in Kleinigkeiten mal die Unwahrheit sagen? Ich sagte, ja, das habe ich schon verstanden. Die ganze Tragweite war ihm vorher nicht bewusst gewesen. Er hatte es sich quasi angewöhnt, wie eine Gewohnheit zu lügen. Man nennt das habituelles Lügen. Mhm. Habituell heißt, Habit ist die Gewohnheit. Habituell heißt, ich habe mir es angewöhnt, das oder das zu tun. Ich merke es schon gar nicht mehr. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, würden Sie mir anvertrauen, warum Sie lügen? Du wirst es nicht glauben, auch er hatte sein Kindheitsthema. Warum lügt jemand? Was hat er als Kind erfahren, wo er schon lügen musste? Hast du eine Idee? Warum muss ein Junge lügen? Oder warum muss ein Jugendlicher viel lügen? Weil er von... Vielleicht bestraft wird oder... 
weil er von zu Hause aus Dinge nicht darf, genau wie du sagst. Also er hat die Erfahrung gemacht, ohne hintenrum kann ich meine Dinge gar nicht machen. Ich kann mhm. meine Freunde nicht sehen, ich kann nicht zum See fahren, ich kann nicht das tun. Er hat die Erfahrung gemacht, ich muss immer ein bisschen lügen und dann komme ich durch. Mhm. Dann weiß meine Mutter das nicht und dann ist es gut. Und er hat das beibehalten. Die beiden haben sich angeguckt. Ich meine, die haben sich ja wie Pat und Patterchen, haben die sich ja getroffen. Das ist ja irre. Jetzt sag du mir noch einmal, du willst verstehen, wie das geht. Was weiß ich, wie das geht. Aber es ist so. Aber weißt du, wenn man so zurückschaut, du hast auch zwei Kinder, oder? Ja. Ich habe vier. Was, was geben wir denen alles für Traumas mit? Ja, kleine Klammer auf. Kinder suchen sich auch ihren Platz selbst. Hm. Und wir machen, wir geben das Beste, was wir geben können. Und siehst du jetzt, wenn du vorher diese Dinge gewusst hättest, hättest du jetzt Kinder mit weniger Belastung. Ist auch klar, ne? Mit anderen Worten, wenn man dir in der Schule beigebracht hätte, ba, 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 deine Frau, kommen wir noch, da kommen wir noch drauf, da kommen wir noch drauf auf deine Frau, warum du die ausgesucht ja, hast. gut, bin gespannt. <lacht> also nochmal, mhm. der Mann sagt zu mir, ja, als ich Junge war, musste ich immer etwas hinten rum sein. Mhm. Er meint es nicht böse, aber er hat sich angewöhnt, mal, Achtung, sicherheitshalber, wenn sie sagt, wo gehst du heute Mittag hin, sagt er, sicherheitshalber mal nicht die Wahrheit. Die saßen da und waren wie vom Donner gerührt. Kannst du dir das bitte vorstellen? Ja, sicher, ja. Und wie, der Sache ist abgehakt. Ja. Die waren wie aufgewacht, die mhm. waren wie aufgeweckt. Die haben sich an den Händen gefasst und haben geweint. Und da komme ich mhm. daher und stelle drei Fragen. Mhm. Und die kann jeder Toll. andere auch stellen. Und meine mhm. Idee ist, teach the teachers. Meine Idee ist, dass man, ähm, dass man Therapeuten sehr, sehr wohl sensibilisieren kann. Ich würde noch nicht mal sagen ausbilden. Sensibilisieren kann, stellt die richtigen Fragen. Mhm. Stellt, die, stellt den Patienten, stellt euren... Stellt jedem die richtigen Fragen, eurem Partner auch. Und stellt vor allen Dingen in allererster Linie euch die richtige Frage. Das wäre mal das Allerwichtigste. Ich glaube, für das Home-Studium ist dieses Buch schon sehr gut geeignet, ja, absolut. oder? Absolut, ja, absolut. Finde ich auch, ja. Wenn jemand sagt, ja, ich habe so wenig Zeit zum Lesen, dann würde ich sagen, pass auf, leg es aufs Klo. Und dann liest du immer zwei Seiten, weil hier sind ja Fälle, Fälle, Fälle. Mhm. Was ich selbst <lacht> schön finde, das ist, was ich selbst schön finde, ist, dass es, da ich die ja alle selbst erlebt habe, kommt immer auch, dass es passiert, wie es weiterging, was du mitnehmen ja, kannst. Ist super, ist also wie es weiterging, ich habe die Leute ja, ja vor Augen, ja, ja. wie die MS-Patientin, die plötzlich von ihrem Mann unterstützt wird, anstelle behindert und die keine MS mehr hat. Wie ging es weiter? Ich sehe die ja ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre. Ich kann sehen, was ja. dabei rauskommt. Ja, das ist das Schöne darin, man sieht auch das Happy End oder die Entwicklung. Na, und nicht immer. Absolut. Ja, es gibt ja auch Fälle, wo einem dann nicht mehr gekommen sind, hast du auch dokumentiert. Aber lass uns nochmals beim Lügen bleiben. Ähm, das ist ja alles eine schöne Geschichte, aber was ist, wenn wirklich bösartig gelogen wird? Zum Beispiel? Sagt man mal so, äh, fremdgehen? Dafür reicht die Zeit jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Machen wir eine eigene Sendung daraus? Ja, in ja, jedem Fall. Finde ich auch. Ist auch ein guter Titel für, als Schlagzeile für die YouTuber. Aber jetzt, jetzt mhm. mal fremdgehen. Ja, mach mit dem, was würdest, das du, mal. würdest du als Teaser, würdest du wenn, du, wenn du, wenn du dich verliebst, würdest du direkt am zweiten Tag zu deiner Holden gehen und sagen, pass mal auf, ich habe mich verliebt, ich gehe woanders hin? Würdest du nicht. Lügen im Fremdgehen, wenn es nicht gerade drei Jahre dauert und so ein schön, unschönes Doppelleben entsteht, ist normal. Ich glaube nicht, dass Liebe und Verliebtheit dasselbe ist. Nein. Ich glaube, Liebe Nein. Oh, da können wir eine so schöne Sendung machen. Das ist, wahrscheinlich reicht das für zwei Sendungen nicht. Schreib es auf, bis nächste Mal. Verliebtheit, <lacht> ja, Fremdgehen, genau. ich habe schon hier. Ich habe schon hier Fremdgehen ja. und Lügen. Wir kriminalisieren das Verhalten des Anderen. Und dabei, wenn wir es nur anders sehen könnten, wenn wir es aus der Kriminalitätszone rausnehmen könnten, Lukas Michael Möller hat mal gesagt, wenn, eine, wenn ein Paar eine Außenbeziehung zu erdulden hat und es sind mehr als wir wissen, weil sie reden nicht darüber, haben, Achtung, du sitzt, beide Partner das so gewollt. Weil sie entweder einen Entwicklungsschritt nicht gehen wollen oder ihn nicht sehen oder ihn nicht gehen können. Das und das kann ich dir an so vielen Fällen kann ich dir das zeigen. Und meine Lieblingsfrage ist, wenn mir jemand sagt, ja, mein Mann ist damals wegen jemand anders weggegangen, was ist meine Lieblingsfrage? Ist er noch mit der zusammen? Die Antwort ist in 99 Prozent, was? 
Nein, ja, es nein. wird zurückgekommen. Nein, das, der Geliebte, die Geliebte war nur ein Trigger. Hat irgendwas gefehlt oder so. Aber ich komme ins Schwärmen über das Thema. Das, äh, da, darüber reden wir extra. Aha. Reicht es noch für die Spülmaschine? Ja, bitte, Spülmaschine, tipptopp. Die Spülmaschine. Also eine wunderschöne, eine wunderschöne norwegische Frau, schwedische Frau sitzt vor mir und ich mag sie total. Wir hatten andere Themen. Aber irgendwie habe ich was offenbar an mir, dass die Leute aufmachen. Und sie sagt, sie war eines Tages da und sie sagt, sie, ich bin so verärgert, ich bin so verärgert, ich bin so sauer und mir langt das jetzt und ich denke gerade über meine Beziehung nach und so geht das nicht weiter und hallo, ich hatte sie vorher kennengelernt als die ideale Top-Beziehung, zwei tolle Kinder und alles kriegen die hin. Da musste doch irgendwas ganz Schlimmes passieren sein. Sagt, ist jemand fremd gegangen? Sagt sie, nein. Hat der, was ist sonst passiert? Ja, sagt sie, ich bringe die Kinder ins Bett, ich bin die, bringe die Kinder ins Bett und, und, und dann äh, sage ich ihm immer, er möge doch bitte schon mal die Küche machen, weil ich muss ja die Kinder in der Zeit ins Bett bringen, dann komme ich runter. Er soll doch bitte die Spülmaschine schon einräumen, ich komme runter, da ist die Spülmaschine. Ich komme morgens runter, weil sie schläft oben dann gleich. Ich komme morgens runter, ist die Spülmaschine nicht eingeräumt. Ich könnte ausrasten, sie wurde richtig wütend. Ich könnte ausrasten, so saß sie vor mir, ey. Was? Eine scheiß Spülmaschine? Jetzt kommst du, nehmen wir mal an, du wüsstest nichts. Okay? Du wüsstest nichts, du bist jetzt ein Coach, vollkommen neutral. Dazu auch noch ein Mann, der auch das eher von der, was können wir da jetzt tun? Wo ist die Lösung? Wo ist der Hammer und der Meißel? Wir machen das. Wegen der Spülmaschine wirst du doch diesen Mann nicht verlassen. Oder mal ehrlich, jetzt denk doch mal nach, die Spülmaschine, das macht doch nichts. Du hast wohl auch nicht mehr alle am, am, am Flicken hier, ne? Was ist die Frage für diese Frau? Welchen Was? Knopf hat er gedrückt bei ihr, dass sie nicht wertgeschätzt wird? Hä? Also die, die erste Frage ist, könnte es, die erste Frage ist, was macht es mit dir, wenn du das siehst? Das ist nicht gemacht. Mhm. Da, sie hatte sofort eine Antwort. Was macht es mit ihnen? Ich bin nicht wichtig. Mhm. Sag ich, wie kommt das? Und dann sagt sie, ja, wenn ich meinen Mann zur Rede stelle, dann sagt er immer wieder, das ist doch nicht wichtig. Mhm. Für ihn ja. war es eine Kleinigkeit. Klar. Aber es gibt einen Mann, der heißt Otto Holzberg. Holzberg heißt er. Der hat gesagt, in der Liebe gibt es keine Kleinigkeiten. Weil diese Kleinigkeit ist für den anderen möglicherweise die Großigkeit von mhm. früher. Das ist das, was ihn am meisten gekränkt hat, denn sie hat nicht verstanden, es ist nicht wichtig. Sie hat verstanden, du bist nicht wichtig. Ich mit meinem Anliegen, ich werde nicht gehört und nicht gesehen. Dabei mache ich oben die Kinderarbeiten, der hätte doch nur und weiß ich was. Krass! Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ich habe ihr den Auftrag gegeben, das so mit ihrem Partner zu klären. Und dann bekam ich zwei oder drei Wochen später eine so schöne Rückmeldung. Da sagt sie, wissen Sie was, wir haben jetzt vereinbart, Vier. Ich bringe die Kinder ins Bett, wir trinken noch einen Wein zusammen und die Küche liegt im Chaos da und es stört uns nicht. Und dann machen wir es zusammen. Mein Mann hat sich entschuldigt, er wollte nie sagen, du bist nicht wichtig. Ja. Aber diese Kommunikation ging so aneinander vorbei. Und jetzt frage ich dich, ich habe das Gefühl, wenn du ein Gitter bist, oder nehmen wir mal an, du, du, du hast, jeder Mensch hätte so ein Gitter und ich habe ein Gitter. So, dann, die Kommunikation ist ja auch mit Wattebäuschen werfen ne? und mit kleinen Kügelchen und so. Ich werfe dir ein Kügelchen zu, es ist lieb gemeint, aber leider bleibt das genau an der Ecke des Gitters hängen, wo deine Kränkungszone ist. Ist von mir nicht so gemeint? Gut gemeint, schlecht gemacht, schlecht angekommen. Ich weiß es aber nicht und wenn du nichts sagst, weiß ich weiter nichts. Und dann bist du weiterhin wütend. Und diese Wut, die, die geht so langsam, wie in einer Städte ein Glas vor. Ein Glas mit frischem, klarem Wasser. Das wäre die Beziehung. Und jetzt denke ich, okay, wegen dem mache ich jetzt keinen Ärger, weil ich will wirklich nicht die Beziehung gerade jetzt zerstören. Die Harmonie nicht zerstören, aber da unten ist der Sand. Der nächste Sturm. Und du siehst nichts mehr. Da ist der Sturm im Wasserglas und dieser Sand, alles, was jemals da gesammelt war, das wird jetzt aufgewühlt. Und plötzlich sind die in einem so großen Konflikt, bloß wegen irgend so einem kleinen Ding. Also die Anleitung ist, mhm. frag dich, was macht es mit mir, 
kann ich das mit dem anderen, kann ich das dem anderen kommunizieren und wenn ein Ärger mhm. da ist, klär es rechtzeitig, warte nicht. Mhm. Du kannst ich hatte gerade gestern wegwerfen. so einen kleinen Fall hier im Geschäft von einer älteren Dame, die hat wirklich aus einer ganz, ganz, ganz kleinen Mücke einen riesen Elefant gemacht. Und dann habe ich auch meinen Kindern gesagt, weißt du, wahrscheinlich... Hier, im Geschäft? Ja, im Geschäft, das ist, war jemand am Telefon. Wahrscheinlich hat auch diese Person einfach, für sie ist diese Mücke ein riesen Elefant. Und wenn wir das so anschauen, dann ist, muss man es auch ernst nehmen. Wie hast du es gelöst? Ja, wir haben sie schon ernst genommen und das Problem sofort in die Hand genommen und einfach auch gelöst. War sie zufrieden? Äh, weiß ich nicht, ich musste es weitergeben an meinen Techniker und Techniker ging dann auch sofort vorbei. Man hat es einfach ernst genommen, aber äh, sie hat wirklich, man kann nicht einfach sagen, liebe Dame, chill. <lacht> Nein. Weil sie war ja schon auf 180 und ihr kleines Problemchen war wirklich, das ganze Haus könnte abbrennen, der Boden könnte kaputt gehen und äh, sie hat sich gesteigert. Wehe, du sagst so jemand. Regen Sie sich doch nicht so auf, nein, dass es eine nein, Kleinigkeit ist. Wehe. Ja, wehe. Weil nein, der nein. wird dann nicht gehört. Und ja, vielleicht ja. ist sein Kindheitstrauma, niemand hört mich. Keiner, ja, ja. keiner nimmt Rücksicht auf das, was ich genau. wirklich will. So ist es. Und ich denke, das ist in jeder Beziehung wichtig zu wissen, dass man halt einfach verschiedene Barometer hat an Problemen. Und äh, das heißt nicht, dass ein Problem kleiner ist als das andere. Weil die Person, die es ja ausdrückt und auslebt, ist es ja akut. Und dann ist es auch ernst. Wie viel Zeit ist noch da? Ah, keine. Keine, gut. Wir hüpfen in die nächste Sendung rein und bitten die Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach nächste Woche wieder einzuschalten. Dann würden wir wirklich in diese Beziehungsproblematik mal eintauchen. Ne? Fremdgehen? Mhm. Weil anscheinend, das macht ja niemand, aber die Statistik redet irgendwie von 50 oder 60 oder 80 Prozent mhm. von Paaren. Mhm. Kennst du die Zahl? Ja, ja. Machen wir das nächste Mal. Ja. Gut, Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.